Y continuamos con más aquí en su programa Al Día. Muchas gracias por seguir con nosotros. Como pueden ver, sigo aquí bajo esta carpa enorme, repleta de muchas opciones de carros para ustedes que nos están viendo en estos momentos, que están pensando en comprar un carro nuevo. Sabemos que es una decisión muy importante. Entonces, lo invitamos a que se venga acá a Trio de Amigos Auto Center en la ciudad de Modesto. Y ahora pasamos a nuestro siguiente segmento. Quiero que conozcan a Denise Cuevas. Ella es estudiante del programa Puente de la preparatoria Hayward High. Y está aquí para hablarnos de una caminata que están organizando para apoyar a los estudiantes AB540. Vamos a verlo. Bueno, me da mucho gusto presentarles a esta chica que tiene muy buena iniciativa, está trabajando por una muy buena causa y viene aquí a darnos todos estos detalles y es que se va a llevar a cabo una caminata para apoyar a los estudiantes AB540. Ellos son de Hayward High, del programa Puente, y su nombre es Denise Cuevas. Muchísimas gracias por estar Hola. con nosotros, chica. Gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Esther. Muy bien, contenta de traerle toda esta información a nuestro público. Sí. Bueno, primero empecemos porque le cuentes eh, con tus palabras a, a nuestra audiencia. ¿Quiénes mm -hmm. son los estudiantes AB540? Los estudiantes AB540 son estudiantes que han venido de otro país mm -hmm. y han entrado a este estado y han y tienen que pagar um, los costos, los costos sí. que alguien como nacido aquí tiene que pagar para ir a una, un colegio o cualquier lado. Uh -huh. y, es, y para esta caminata estamos recordando fondos uh -huh. y para becas para que puedan ir. Y nuestra meta es tres mil dólares. Y lo que va a hacer para ese dinero es vamos a darles a unos estudiantes que son indocumentados las becas. Para... Las becas. Ok, sí. bueno, me encanta la idea, sí. eh, sobre todo el hecho de que tú estás tan jovencita, todos uh -huh. los jóvenes que forman parte del programa Puente sí. de, de Hayward High, están uh -huh. bien jovencitos y están ayudando a una muy buena causa. Es para ayudar sí. a estos chicos, a los estudiantes, como tú bien lo mencionas, sí. eh, que, que puedan pagar sus estudios, uh -huh. básicamente, sí. ¿no? Así es que cuéntame en específico de la caminata. Eh, es para, ¿Está abierta para todo el público o es solamente los estudiantes? Sí, estamos abiertos para todos ustedes ahí en la casa que están viendo. Uh -huh. Estamos abiertos para todos. De veras queremos su apoyo para ayudarnos a hacer este evento más grande. Claro, uh -huh. claro, una causa muy bonita. ¿Y todo sí. esto cuándo se lleva a cabo? Va a ser el 12 de abril. Uh -huh. uh, va a empezar a las 9 hasta como las 2. A ver, cuéntame sí. un poquito del proceso, cómo funciona. Sí. La gente que nos está viendo ahorita y que dice, sí. bueno, esta es una causa muy bonita, yo también quiero ayudar, quiero apoyar, ¿se tienen que registrar con anticipación o pueden simplemente llegar mm. a la preparatoria? No, pueden llegar a las horas que quieren, vamos a estar ahí. Si quieren caminar, um, pueden ahí ayudarnos, mm. pero si quieren donar, tenemos una página de internet. Excelente, es la sí. página que está apareciendo en sus pantallas en sí. estos momentos. O sea que la gente desde ya puede entrar a esa página y donar. Sí, pueden donar y todos si tienen, recuerden que son para las becas que pueden ayudar a muchos estudiantes ir a la el colegio, la claro, universidad. Claro, la universidad. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy uh -huh. importante. ¿Cuánto tiempo tienen ya haciendo este tipo de evento? Este es nuestro tercer anual. Tercer evento. evento. Pero uh -huh. me comentabas que es el tuyo, el primero, sí, ¿no? El, el primero, primero que, que estoy yendo. Sí. Ay, pues mira qué emocionante y qué bonito sí. que estás ayudando a, a tantos jóvenes, ¿no? Sí. Eh, bueno, cuéntame de nuevo, entonces, si necesitan voluntarios uh -huh. o si uh -huh. se puede donar el día de la caminata. Sí, el día de la caminata yo creo que también vamos a tener para que den o también vamos a tener muchos juegos, así brincolines para a los niños, uh, comida para comer. <risa> comida para comer rico, comer. por supuesto, dice. <risa> Excelente. Sí. O sea que, ok, bueno, me mencionas lo de la caminata y uh -huh. también dijiste de que si quieren pueden caminar, si no pueden solamente estar ahí, sí. pero ustedes van a estar proveyendo mucho entretenimiento para sí. todas las edades. Me mencionas los brincolines sí, para brincolines los niños. brincolines y también vamos a tener un grupo de quebradita uh -huh. y unas bandas ahí que tenemos en la escuela de niños que van a enseñar nuestra música. Ay, pues mira sí. qué divertido, qué bonito. Sí. Bueno, amigos, ya lo saben ustedes que nos están sí. viendo en estos momentos en casita y que quieren apoyar una buena causa, que quieren unirse a un grupo de jóvenes como Denise aquí presente, que muy bonito de verdad lo que estás haciendo. Eh, lo pueden hacer, les repetimos, esto va a ser el 12 de abril, 12 de abril. a partir de las 9 de la mañana. Sí, pueden sí. llegar más tardecito, ¿no? No importa sí, que... Sí, no importa. Ok. Ahí vamos a estar. Ok, puede llegar con toda la familia porque hay entretenimiento para todos ahí, señores. Y también muy importante, si usted desea donar para esta buena causa, lo puede hacer entrando a la página de internet que está apareciendo en sus pantallas. Denise, muchísimas gracias, gracias. una vez más y mucha suerte en este proyecto. Gracias. 
Me encanta la misión de esta chiquitina, ya tan pequeña y haciendo tantas cosas por la comunidad. Es muy importante que todos nos unamos. Si usted desea participar, recuerde que este evento está abierto al público. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más.